Cumhurun sebze ektiği bir tarlası var. Tarlanın bir bölümünde brokoli, diğer bölümünde de ıspanak ekili. Geçen sene tarlasından dönüm başına 6 ton brokoli almış. Tabi bu arada brokolinin ne olduğunu bildiğinizi varsayıyorum ama bilmeyenler için hatırlatmaya ya da tasvir etmeye çalışayım. Hani böyle yeşil, koyu yeşil karnabahara benzeyen bir bitki. Minyatür ağaçlara benziyor. Yok, iyi anlatamadım. En iyisi siz internete bakın. 9 tonda, evet dönüm başına 9 tonda ıspanak almış. Ispanak denildiğinde aklınıza kim geldi? Temel reis, değil mi? Cumhur toplamda ise 93 ton ürün almış. Bu seneye gelince dönüm başına 2 ton brokoli, dönüm başına 2 ton, 3 ton ıspanak, ıspanak da dönüm başına 3 tonmuş ve toplamda da 31 ton ürün almış. Cumhurun tarlasının kaç dönümünde brokoli, kaç dönümünde de ıspanak ekildir? Evet, biraz düşünelim. Tarlanın brokoli ekili alanı için B'yi kullanalım. Ispanak ekili alan da I dönüm olsun. Şimdi geçen sene toplam ne kadar brokoli yetiştirdiğine bakalım. Evet, Cumhur geçen sene, bunu yazıyorum, geçen sene ne kadar brokoli yetiştirdi? Burada yazıyor. Dönüm başına 6 ton brokoli. Dönüm başına 6 ton brokoli yetiştirmiş ve tarlanın B dönümünde brokoli ekili ise yetiştirdiği toplam brokoliyi dönüm başına 6 ton çarpı B dönüm olarak bulabiliriz. Öyle değil mi? Cumhur geçen sene 6 B ton brokoli yetiştirmiş. Aynı şekilde toplam ıspanağı da dönüm başına 9 ton çarpı I dönüm olarak bulabiliriz. 9 I ton ıspanak. Peki, Cumhur geçen sene toplamda kaç ton sebze yetiştirmiş? 93 ton. O zaman burası 93'e eşit. Sıra bu seneye geldi. Bu tür problemleri çözerken, problemde sorulanlar için bazı değişkenler belirleyip, verilen bilgileri kullanmaya çalışın. Bakalım, problemde bu sene yetiştirdiği brokoli için ne demişler? Dönüm başına 2 ton. Tarlanın boyutunun aynı kaldığını varsayarak dönüm başına 2 ton brokoli çarpı B dönüm 2 B ton brokoli eder. Ve yine aynı mantıkla tarlasının I dönümünde ıspanak ekili ve dönüm başına 3 ton ıspanak yetiştirdiği için toplam 3 I ton ıspanak yetiştirmiş olacak. Bu senenin toplam ürününü de biliyoruz. 31 ton. O zaman bunu da 31'e eşitleyebiliriz. Şahane! Artık B ve I'yi bulmak için elimizde iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemimiz var. Evet, hangisiyle başlayalım? Önce hangisini bulmak istiyoruz? Üstteki denklemi bir daha yazayım. 6B artı 9I eşittir 93. B'leri yok etmek için ikinci denklemi eksi 3 ile çarpalım. Sol tarafında, sağ tarafında eksi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 çarpı 2b, eksi 6b eder. Evet, zaten eksi 3 ile çarpmamızın sebebi de zaten burada eksi 6b elde edebilmekti. Eksi 3 çarpı 3i, eksi 9i eder. Son olarak eksi 3 çarpı 31 de eksi, eksi 93. Peki, bu iki denklemin sağ taraflarını ve sol taraflarını alt alta toplarsak ne elde ederiz? Sol tarafta 6b eksi 6b 0, 9'ı eksi 9'ı da 0 edeceği için kocaman bir 0 elde ederiz. Kocaman bir 0'ımız olur. Sağ tarafta da 93 eksi 93, bu da 0 eder. Sonuç olarak 0 eşittir 0 bulduk. Bu sonuç b ve i ne olursa olsun doğrudur ve bu sonsuz sayıda çözümü olan bir sistemdir. Sonsuz sayıda çözüm. Kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Çok matematiksel bir ifade. Kulağa daha anlamlı gelecek bir şekilde söylemeye çalışırsam bu iki denklemin bize yeterli bilgi vermediğini de söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu iki denklemde sağlayan sonsuz sayıda b ve i çifti vardır.
Bunun için de bu iki denklemin ya da bu iki koşulun b ve ı'nın ne olduklarını bulabilmek için bize yeterli bilgi vermediklerini söyleyebiliriz. Yazalım. Verilen bilgi yeterli değil. Hatta yazmakla kalmıyorum, ünlem işareti koyup altında çiziyorum. 